హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఉమేష్ శ్రావణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాసిన్ తెలుగు ఛానల్ కి స్వాగతం నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసుంటే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ పెళ్లి చేసి దాని పక్కన బెలైకన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను లేటెస్ట్ వీడియో పెట్టినా డైరెక్ట్ మీ మెయిల్ కి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట సో మనం రీజనింగ్ చాప్టర్ లో ఆరు చాప్టర్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో ఏడవ చాప్టర్ వచ్చేసి కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ అనమాట సో ఈ కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ అనే చాప్టర్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఖచ్చితంగా రెండు లేదా మూడు మార్క్స్ ఈ ఫిగర్స్ నుంచి మనకు ఎగ్జామ్ ఎస్ఐ కానీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ నుంచి ఖచ్చితంగా మనకు టూ మార్క్స్ వచ్చే చాప్టర్ అనమాట సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో వీటిలో మనం ఈరోజు టైప్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో ఇందులో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈరోజు ఫస్ట్ వచ్చేసి టైప్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో టైప్ వన్ లో ఫస్ట్ చూడండి ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన పటాలలో ఎన్ని త్రిభుజాలు కలవు అని అడిగింది ఈ కింద మనకు కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఇస్తారనమాట ఆ డయాగ్రామ్ లో మనకు ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయో కనుక్కోమని అడుగుతారు అనమాట సో ఫస్ట్ చూడండి సో మనకు త్రిభుజం అంటే మూడు భుజాలు కలిగిన దాన్ని మనం త్రిభుజం అని అంటారు ఇదొక భుజం ఇదొక భుజం ఇదొక భుజం ఇలా మూడు భుజాలు కలిగి ఉన్న దాన్ని మనం త్రిభుజం అని అంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయంటే మనం డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు ఒకటే ఒక త్రిభుజం ఉంది కాబట్టి సో ఒక త్రిభుజం అనేది ఇందులో ఉంది డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి సో ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు కలవు అని అడిగిండు సో ఇలా ఈ త్రిభుజానికి మధ్యలో ఒక గీత గీసిండు సో ఇప్పుడు ఎన్ని త్రిభుజాలు కలవని అడిగిండు సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది ఒక త్రిభుజం ఇది ఒక త్రిభుజం అంటే వన్ టూ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడాలన్నమాట వన్ ప్లస్ టూ ఏమవుతుంది త్రీ అనమాట సో ఇలా మధ్యలో గీసినప్పుడు ఇది ఒకటి ఇది రెండు ఈ రెండింటిని కలిపేయాలి అనమాట వన్ ప్లస్ టూ ఏమవుతుంది త్రీ ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయంటే మూడు త్రిభుజాలు ఉన్నాయని అర్థం సో ఇప్పుడు ఇదే త్రిభుజంలో రెండు గీతలు గీసిన అనమాట సో వాడు ఎన్ని గీతలైనా గివ్వనివ్వండి సో మనం వన్ 2, 3. త్రీ ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని యాడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ అవుతుంది ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయంటే సిక్స్ అని చెప్పాలన్నమాట సో ఇది ఒక బేసిక్ అనమాట సో ఎప్పుడైనా చూడండి ఇలా త్రిభుజం ఇచ్చి మధ్యలో ఒక గీతి గీసిందంటే ఇక్కడ ఎన్ని భాగాలు అవుతున్నాయో అన్ని భాగాలని వన్ టూ అనే నెంబర్స్ ఇచ్చి ఆ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయంటే వన్ టూ త్రీ సో వన్ టూ త్రీ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూడండి సో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక త్రిభుజం ఇచ్చిన దాంట్లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ మూడు లైన్స్ ఇచ్చిన అనమాట సో వాడు ఎన్ని లైన్స్ ఇచ్చిన గిట్ట మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేయండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది మూడు మూడు ఆరు నాలుగు పది ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో త్రిభుజాలు పది త్రిభుజాలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇది ఇది చూడండి ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి సో ఇందులో ఏమైనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో అన్నిటిని యాడ్ చేయండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సో మూడు మూడు ఆరు నాలుగు పది ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదిహేను త్రిభుజాలు అనేవి ఇందులో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో వాడి ఇలా త్రిభుజం ఇచ్చి అందు మధ్యలో ఎన్ని గీతలైనా గీసుకొని మనకు ఒకటే షార్ట్ కట్ అనమాట సో ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయంటే త్రిభుజాలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో అన్నిటిని యాడ్ చేయండి సో అన్నిటిని యాడ్ చేయండి సో ఇలా ఎక్కువ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు యాడ్ చేయడం రాకపోతే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఫార్ములా వేసుకోండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అని లాస్ట్కి ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అది ఎన్ అనమాట లాస్ట్కు ఏ నెంబర్ వస్తుందో అది ఎన్ అనమాట ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే తొమ్మిది ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది పది బై రెండు రెండు ఒకటిలా రెండు ఐదులా పది అంటే ఐదు తొంభలు నలభై ఐదు అంటే ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి నలభై ఐదు త్రిభుజాలు అనేవి ఉన్నాయి అనమాట కావాలంటే మీరు సో కావాలంటే కూడి చూడండి వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనమాట ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి నలభై ఐదు త్రిభుజాలు అనేవి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇప్పుడు ఒక త్రిభుజం ఇచ్చిండి ఇంత ముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏంటంటే ఇలా మధ్యకి గీత గీసిండు సో ఇప్పుడు 
మనకు ఇలాంటి గీతాలు ఎన్ని అయితే ఉంటాయో అన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు ఇలాంటి గీత ఇలా అడ్డంగా ఎన్ని గీతలు ఉంటాయో అన్ని త్రిభుజాలు ఇందులో ఉన్నాయని అర్థం అనమాట సో ఇలా అడ్డంగా ఎన్ని గీతలు ఉన్నాయో చూడండి ఈ త్రిభుజంలో సో ఈ కింద ఒకటి ఉంది ఇక్కడ పైన ఒకటి రెండే రెండు గీతలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఎన్ని గీతలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు గీతలు ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు త్రిభుజాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఒక గీత ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇలా అడ్డంగా ఎన్ని ఉన్నాయో ఇలా నిలివి అవసరం లేదండి అడ్డంగా ఎన్ని గీతలు ఉన్నాయో అన్ని చూసుకోండి సో అడ్డంగా ఒక గీత ఉంది ఇక్కడ ఒక గీత ఉంది ఇది ఒకటి సో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయంటే మూడు త్రిభుజాలు ఉన్నాయని అర్థం అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఇక్వల్ ఎంత ఫోర్ అనమాట నాలుగు త్రిభుజాలు ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి సో మీరు పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని గీతలు ఉన్నాయో అనేది చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ కింద ఒక గీత ఉంది మధ్యలో ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఒకటి టోటల్గా ఎన్ని గీతలు ఉన్నాయి నాలుగు గీతలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో నాలుగు త్రిభుజాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక త్రిభుజం ఇచ్చిండు ఇప్పుడు నిలువుగా ఒక గీత గీసిండు అడ్డంగా ఒక గీత గీసిండు మరి ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలో ఒకసారి చూడండి సో మీరు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ అడ్డగీత లేదనుకోండి ఫస్ట్ ఒక పని చేయండి ఈ అడ్డగీత లేనప్పుడు ఇదా ఓన్లీ ఇలా నిలువు గీత ఉన్నప్పుడు మనం ఫార్ములా ఏంది ఇక్కడ వన్ టూ వన్ ప్లస్ టూ ఏమవుతుంది త్రీ త్రి మూడు త్రిభుజాలు ఉన్నాయి అనమాట సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు మూడు త్రిభుజాలు ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ గీత గీసింది కదా సో ఇలా గీత గీసినప్పుడు చూడండి మనకి గీత లేకపోతే వన్ ప్లస్ టూ ఎంత త్రీ ఉన్నాయి సో అలాంటి ఎన్ని గీతలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు సో చూడండి మీకు జస్ట్ ఓన్లీ ఒక త్రిభుజం ఉండి మధ్యలో ఒక గీత ఉంటే మీకు మూడు త్రిభుజాలు వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ గీత గీయడం వల్ల మళ్ళీ నీకు ఇక్కడ ఒక త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఒక మధ్య గీత ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇందులో కూడా మూడు త్రిభుజాలు ఉంటాయి అనమాట పైన మూడు త్రిభుజాలు ఉంటాయి కింద మూడు త్రిభుజాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే కింద మొత్తం కలిపి ఒక త్రిభుజం ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక త్రిభుజం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక త్రిభుజం అనమాట సో టోటల్గా ఇలా రెండు వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే మూడు త్రిభుజాలు వస్తాయి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒక గీత ఉంది ఇక్కడ ఒక గీత రెండు ఎన్ని అడ్డగీతలు ఉన్నాయి రెండు అడ్డగీతలు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఒక అడ్డగీత ఉంది ఇక్కడ ఒక అడ్డగీత ఉంది అనమాట అంటే ఇలా ఇలా ఇంటర్సెక్షన్ అయింది ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ అయింది సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సో మనకు మామూలుగా ఒక నిలువు గీత ఉంటే మనకి ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉంటాయి మూడు త్రిభుజాలు ఉంటాయి సో నీ ఒక్క నిలువు గీత ఉంటే మూడు త్రిభుజాలు ఉంటాయి మరి అడ్డగీతలు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి అంటే రెండు ఇంటూ మూడు ఎంత అవుతుంది ఆరు త్రిభుజాలు అనేవి ఇందులో ఉన్నాయి రెండు ఇంటూ మూడు ఆరు త్రిభుజాలు సో రెండు ఇంటూ మూడు ఎందుకు వేసిందంటే మామూలుగా మనకు ఒక నిలువు గీత ఉంటే మూడు త్రిభుజాలు ఉంటాయి మరి అడ్డగీతలు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఇంటూ మూడు ఒక నిలువు గీత ఉంటే మనకు మూడు త్రిభుజాలు మరి రెండు అడ్డగీతలు ఉంటే ఎన్ని త్రిభుజాలు అయితే ఆరు త్రిభుజాలు అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ అనమాట సో వన్ టూ అంటే త్రీ అంటే వన్ టూ అంటే మనకి ఒక త్రిభుజంలో ఎన్ని ఎన్ని ఉంటాయి మూడు ఉంటాయి ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ త్రిభుజంలో మనకు ఇక్కడ మూడు వన్ ప్లస్ టూ అవుతుంది త్రీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు త్రీ వేసి ఇప్పుడు ఎన్ని అడ్డగీతలు ఉన్నాయి చూడండి ఒకటి రెండు మూడు ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు కాబట్టి మూడు ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది ఇందులో తొమ్మిది త్రిభుజాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి సో ఫస్ట్ ఈ రెండు అడ్డగీతలు లేవు అనుకోండి ఫస్ట్ ఇలా త్రిభుజం ఉంది ఒక నిలువు గీతం ఉంటే మనకు మూడు త్రిభుజాలు వస్తాయి సో మూడు త్రిభుజాలు వస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ గీత గీయడం వల్ల మనకు ఇక్కడ పైకి ఒక త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది కదా పైకి ఒక త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది మళ్ళీ దీనికి ఒక అడ్డగీత వస్తుంది కాబట్టి నిలువు గీత వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మూడు త్రిభుజాలు అనేవి ఏర్పడతాయి మళ్ళీ ఈడ గీయడం వల్ల ఏంటంటే పైన కూడా మళ్ళీ మూడు త్రిభుజాలు ఏర్పడతాయి అంటే ముళ్ళ ముళ్ళ తొమ్మిది అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ సో వన్ టూ టోటల్ ఎంత మూడు వన్ టూ టోటల్ ఎంత మూడు ఇక అడ్డగీతలు ఏమి ఉన్
वन टू थ्री फोर अंटे वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर टेन इप्ड अडगीत लेना पे रे मूड मूड अडगीत होना मूड पदमूल्ला मुफ त्रिभुजा इंदो उ सो इत चूँ वन टू थ्री फोर फाइव एन उ वन टू थ्री फोर फाइव वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अंत फिफ्टीन फोर प्लस फाइव अंत फिफ्टीन इंटू एन अडगीत अडगीत इधी रे मूड नागू सो नागे नागे पद अरब इंदो एन त्रिभुजा उ अरवे त्रिभुजा इंदो उ सो नैक्स्ट चुद सो नैक्स्ट पदहारव क्वेश्चन चूँ के सो इंदो चूँ को डिफिकल्ट इच्छिंदन सो फस्ट मेदा कटे फस्ट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एन उन्े टोटल सिक्स वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन अन्ट सो इन मन के अडगीत पूर्ति उन्नो चूस इकड़ो अडगीत पूर्ति इक वर चवर वरक इकड़ो अडगीत चवर वरक उ सो ई अडगीत चूँ फस्टे इकडन इकड़की चवर वरक इकडन इकड़की चवर वरक एन उन्े रूनाई मैं अडगीत चूँ इं इकड़के टोटल उवाल टोटल लेटे इकडन इकड़कोटे दीन तरह सपरेट चाहे चूँ इधन इकड़के इधन इकड़के अटे पूर्ति अडगीत चूँ चवर चवर की चवर नीचे चवर की अंत इंदो मन को ट्वेंटी वन अंत फस्ट दाटो ट्वेंटी वन त्रिभुजा उन्ना ट्वेंटी वन त्रिभुजा इक अडगीत ओरजल अंत पूर्ति कंप्लीट इकडन इक कंप्लीट अब ट्वेंटी वन इंटू टू एंत रेट रे 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 नागे नलभ रे अं दी गीत की गीत कल मन के त्रिभुजा नलभ रे सो नैक्स्ट इतनी इधन इकड़के अन्ट इन सो इन इकड़के इन सो इन दी नंबर इवं वन टू थ्री फोर फाइव इकड वर के इकड़क लेदन सो ओन फाइव इकड वर के अंत वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव टेन प्लस फाइव फिफ्टीन इंटू इलांट गीतल इकड वरक गीतल चूँ इक वर गीतल इटे उदा लेकिन इकडन इटी का इकडन इक वर को गीत इटे उबी इंटू वन एम फिफ्टीन नैक्स्ट गीत चूँ दी नंबर वन टू थ्री फोर फाइव इकडन इकड़के गीत सो दी दी वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन आ गीतल इकडन इक वर को गीत इटे उबी फिफ्टीन इंटू वन एम फिफ्टीन नैक्स्ट चवर दिए इकडन इकड़को दी नंबर इवं वन टू थ्री फोर वन टू थ्री अंत इकडन इकड़के अन्ट अंत फोर अंटे टेन इंटू अला गीत लेटे उबी पद पद एंत मन को पदे पदे मुफ मुफ इध नलब रहा डेब रे एन भाई रूम इला इन त्रिभुजल एन भाई रूम त्रिभुजा इंदो उ सो इलांपल् साल्व चेयर सो चूँ गीत पूर्ति पूर्ति लेते दाने सपरेट इला गीत इक्ट वर के इला गीत इंको चूस उबाट वन तो गुणाले इलांट एन अट्ठी मन गुणन नैक्स्ट प्राब्लम चुदा पदहेडव प्राब्लम सो पदेडव प्राब्लम दीन नंबर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अंत टेन अंत वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अंत टेन इंटू चूँ पूर्ति अडगीत कूँ पूर्ति अडगीत पैन उबी रूनाई का रुक रे पद रे इरव सो नैक्स्ट चूँ इधन इकड़के अंत दी नंबर इवं दी नंबर वन टू वन टू वन प्लस टू एम थ्री अ इलांट गीतल एनाटे उबी मूड मूड सो नैक्स्ट इत चूँ वन टू वन प्लस टू एम थ्री इंच गीत ओनली उदे लेटी मूड मूड नैक्स्ट इत चूँ इकडन इकड़के गीत वन टू वन प्लस टू एम 
త్రీ అవుతుంది ఇలాంటి గీతం ఇంకోటి ఉందంట లేదు సో ఇది చూడండి ఇది చివరి వరకు ఉంది కానీ ఇది ఇక్కడ మధ్యల వరకు ఉంది ఇలాంటి గీతం ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి వన్కి వన్ మూడు ఒకటి మూడు సో మళ్ళీ ఇది చూడండి వన్ టూ త్రీ ఈ గీతం చూడండి త్రీ అంటే ఏంది వస్తుంది సిక్స్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సో మరి ఇలాంటి గీతలు ఏమి ఉన్నాయంటే ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటికి ఒకటి అంటే ఆరు ఒకటి ఆరు సో ఇప్పుడు అన్నిటినీ కూడండి కూడితే మొల్ల మొల్ల తొమ్మిది ఇది ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ఆరంత ముప్పై ఐదు సో ఇరవై తొమ్మిది ఆరంత ముప్పై ఐదు ఇందులో ఎన్ని త్రిభుజాలు ఉన్నాయంటే ముప్పై ఐదు త్రిభుజాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది టైప్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ టైప్ టూ ప్రాబ్లమ్స్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ